¿Por qué tú estás tan fucking feliz, nena? Yeah. Llegó nube gris. Estoy feliz. ¿Qué coño pasa? Te tengo que dar explicaciones yo a ti ahora. De hecho, mi existencia se basa en qué explicaciones tú puedas o no puedas proveer, cariño. Soy tu alter ego. Nuestra hermana gemela más guapa y más cool. Mira, compre los yogures que nos gustan. Por eso estoy feliz. Ya está. Contenta. No te creo. Los yogures nunca han puesto a nadie así de contenta en la vida. Dime. No, oh, no, no estoy de acuerdo con eso de que tengo que dar explicaciones yo a ti ahora. Estoy feliz. Estoy feliz. Y ya. Eso no funciona así y lo sabes. Todo se explica. Algunas cosas por sí solas y otras por nuestras acciones. Pero al final todo se explica. Porque es la única constante en la vida. Porque no hay acciones sin consecuencia o sí. ¿No? Así que todo requiere explicación. Sobre todo la felicidad. Porque con tanta mierda que hay hoy en día. La verdad es que tendrás que comprender. Que la felicidad suena bastante inexplicable. ¿no? Pues, pues no sé. Mira. tiene razón. Esta mañana me desperté por la alerta de las de noticias ese que tengo en el celular con un derrame de petróleo en Nueva Zelanda que está afectando la distribución global del salmón fresco y que de seguro va a tener repercusiones en la hambruna en África. Y de repente me di dos pipazos y me alegré. Puse la canción de Kiani esa nueva y de momento estaba fluyendo. ¿Nunca te ha pasado eso? Que vas con todo tu estrés contra la pared como una bola demoledora y pff, chocas duro. Y ya, después todo fluye como si estuvieras volando por el aire libre. <risa> Porque tú te dices, si esto es lo que hay y así es que va a ser esto, pues estamos aquí. Y miras a tu alrededor... Y ves a la gente que te rodea. Y piensas en Nueva Zelanda. En los ejecutivos petroleros. En los africanos con hambre. Y dices, puñeta, yo. A no tener que ver nada con nada. Estoy bien. Estoy feliz. En serio. Eso no es una explicación. Vamos a hacer algo más significativo con toda esa conciencia. Vamos a la farmacia, secuestramos a la cajera para volverla a obligar a estudiar. Vamos a ser parte de la fucking diferencia. Nena chilea, por Dios. Maldita Yupi, cuánto daño te hizo. Hazme caso. Te voy a dar un consejo. La indiferencia de los que nos rodean nos ha desensibilizado a tal punto que ha logrado que encontremos fascinación en pequeñeces ensordecedoras que nos distraen del ruido superior que nos aflige. ¿Mm? Pero eso, pero eso está bien, porque podemos concentrarnos en pequeñas victorias. Uh -huh. Cada día y cada mañana concéntrate en tener muchas pequeñas victorias y verás que en la noche ese récord ganador te hará sentir tan pero tan fucking feliz que tú. O sea, ¿quién es? Le diría a esta que lleva como tres meses dándome like en Instagram. Dale. Vete. <risa>